আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমাদের এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন ওসিফিকেশন এন্ড ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ ফিমার তাহলে চলুন শুরু করা যাক সবার ফার্স্টে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন সো ফিমার কোন ধরনের বোন এটা হচ্ছে ফিমার ইজ আ লং বোন বিকজ ইট হ্যাজ অ্যান আপার এন্ড লোয়ার এন্ড অ্যান্ড শেফট এটার একটি আপার এন্ড থাকে লোয়ার এন্ড থাকে অ্যান্ড শেফট থাকে সো যার কারণে এটাকে বলা হয় হচ্ছে লং বোন আচ্ছা এখন আমরা সেই ওসিফিকেশন সো ওসিফিকেশন বলার আগে বলে রাখি যে আমাদের ওসিফিকেশন সেন্টার দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রাইমারি ওসিফিকেশন সেন্টার অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ওসিফিকেশন সেন্টার দ্য পার্ট হুইচ ওসিফাইস ফ্রম দ্য প্রাইমারি ওসিফিকেশন সেন্টার ইজ কল ডায়াফাইসিস অ্যান্ড দ্য পার্ট হুইচ arises or which ossifies from the secondary ossification center is called the epiphysis to amader je ei je eta je femur eta je long bone so eta tinta part royeche upper end shaft and lower end er bhitore shudhumatro je shaft part ta royeche ba majkhana je part ta royeche cylindrical so ei part ta hocche amader ossify kore hocche primary ossification center theke and exits before birth আর আমাদের যদি অন্য দুইটা পার্ট রয়েছে এই যে আপার এন্ড অ্যান্ড এই যে লোয়ার এন্ড এই দুইটা পার্ট এই দুইটা পার্ট হচ্ছে অসিফাই করে হচ্ছে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার থেকে অ্যান্ড এটা এক্সিস্ট আফটার বার্থ আচ্ছা সো আপার এন্ডের আমরা যদি সবার ফার্স্টেই দেখি তাহলে এখানে কি কি জিনিস দেখতে পারতেছি আমরা এটা মোটামুটি তিনটা জিনিস খুব ভালোভাবে আমাদের চোখে পড়তেছে সেটা হচ্ছে হেডটা দেন গ্রেটার ট্রকেন্টার লেসার ট্রকেন্টার এই তিনটা জিনিস চোখে পড়তেছে তাহলে এভাবে যদি আমরা মিলিয়ে পড়ি তাহলে আমাদের অসিফিকেশনটা বুঝতে সুবিধা হবে আর মনে রাখতে সুবিধা হবে যে আপার এন্ড অসিফাইস ফ্রম দ্য থ্রি অসিফিকেশন সেন্টার হচ্ছে ওয়ান ফর হেড ওয়ান ফর গ্রেটার ট্রক এন্টার অ্যান্ড অ্যানাদার ফর হচ্ছে লেসার ট্রক এন্টার আচ্ছা এখন আমরা আসি যে এপিফাইসিস আমরা একটু আগে যে বললাম এপিফাইসিস তো এপিফাইসিস কয় ধরনের এপিফাইসিস হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস আর একটা হচ্ছে ট্রাকশন এপিফাইসিস আর একটা হচ্ছে অ্যাটাভার্সটিক এপিফাইসিস তো তার ভিতরে আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস কি করে আমাদের বডি ওয়েট ট্রান্সমিট করে সো আমরা যদি বোনটা খেয়াল করি এটা কি আমাদের এই আপার এন্ড আর যে লোয়ার এন্ডটা রয়েছে এই পার্টটার আমাদের যে হেড এই হেডটা কার সাথে হচ্ছে জয়েন্ট ফর্ম করে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিটাবুলামের সাথে জয়েন্ট ফর্ম করে আর যে লোয়ার এন্ডটা রয়েছে এই লোয়ার এন্ডটা আমাদের জয়েন্ট ফর্ম করে হচ্ছে আমাদের টিবিয়ার সাথে তার মানে আমাদের এখানে এই যে গ্রেটার ট্রক এন্ডার আর লেসার ট্রক এন্ডার কিন্তু কোনো বোনের সাথে আর্টিকুলেশনে যায় না বা আর্টিকুলেশন করে না সো আমাদের এই যে হেড যে রয়েছে এই পার্টটা এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের বডি ওয়েট ট্রান্সমিট করবে আমাদের হিপ বোন থেকে আমাদের ইনফ্রেক্সে হচ্ছে এই হেডের মাধ্যমে আমাদের বডি ওয়েট ট্রান্সমিট হবে আবার আমাদের যে এই ফিমার রয়েছে ফিমারের এই লোয়ার এন্ডটা যে রয়েছে এই লোয়ার এন্ডটা থেকে আমাদের হচ্ছে টিবিয়াতে যাবে তার মানে আমাদের যে এই প্রেশার এপিফাইসিস যেটা রয়েছে সেটা হবে হচ্ছে আমাদের আপার হেড আর আপার এন্ড আর হচ্ছে যে লোয়ার এন্ড এই দুইটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস তাহলে আমাদের বাকি যে দুইটা পার্ট রয়ে গেল এটা হচ্ছে গ্রেটার ট্রক এন্টার আর একটা হচ্ছে লেসার ট্রক এন্টার তাহলে লেসার গ্রেটার ট্রক এন্টার আর লেসার ট্রক এন্টার হবে হচ্ছে ট্রাকশন এপিফাইসিস আচ্ছা এখন একটা টার্ম সেটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড মানে আসলে আমাদের যে বোনটা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে কোন দিকে বাড়ে বা বৃদ্ধি পায় সেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড সো এটা ইংলিশে কি বলে দ্য লাস্ট এপিফাইসিয়াল সেন্টার দ্যাট ইউনাইটস উইথ দ্য ডায়াফাইসিস ইজ কল দ্য গ্রোয়িং এন্ড সো এই গ্রোয়িং এন্ড নর্মালি ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে এই বোনটার গ্রোয়িং এন্ড কোন দিকে বা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড দেখাও তো তখন আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে নিউ যে আমাদের যে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন্ট যে রয়েছে সেই নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন্টটার দিক বা ডিরেকশন অবশ্যই গ্রোয়িং এন্ডের অপোজিটে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল এটা গ্রোয়িং এন্ডের অপোজিটে হয় তো আমাদের ওই নিউট্রি সো নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন্টটা আমরা যদি খুঁজে বের করি এই যে এই বোনটার আমরা যদি দেখি এই যে এখানে একটি ফোরামেন্ট দেখা যাচ্ছে এই যে এই যে এই বোনটার এখানে একটি ফোরামেন্ট দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন্ট সো ডিরেকশন কোন দিকে এটা ডিরেকশন হচ্ছে এই যে এটা ডিরেকশন হচ্ছে ভেতর দিকে মানে এই উপর দিকে এই দিকে তার মানে অবশ্যই আমরা বলতে পারবো এদিকে যদি নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন্ট হয় তার অপোজিটে হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড মানে হচ্ছে আমাদের বোনটা হচ্ছে এই দিকে হচ্ছে আমাদের গ্রোয়িং এন্ড আচ্ছা এখন আমরা আসি যে নিউ তার মানে হচ্ছে আমাদের এই ফিমারের গ্রোয়িং এন্ড হচ্ছে আমাদের লোয়ার এন্ডের দিকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে তাহলে আমরা যে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন্টটা পেলাম এটা দিয়ে আসলে কি যায় এটা দিয়ে যায় হচ্ছে আমাদের নিউট্রিয়েন্ট আর্ট
তাহলে এটা এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারফোরেটিং আর্টারি ব্রাঞ্চ অফ দ্য প্রোফান্ডা ফিমারাস আর্টারি আচ্ছা এখন আমরা এই ফিমারের ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স নিয়ে কথাবার্তা বলি নর্মালি দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে লং একটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল শ্যাফ্ট রয়েছে তার মানে মোটামুটি এটা ধারণা করাই যায় যে হচ্ছে এখানে আমাদের শ্যাফ্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার হতে পারে বাট ফ্র্যাকচার অফ দ্য নেক এই যে ফ্র্যাকচার অফ দ্য নেক এই পার্টটা যে রয়েছে ইজ ইজ কমন স্পেশালি ইন কেস অফ ফিমেল মানে কিন্তু আমাদের এই যে আমাদের যে নেকটা রয়েছে এই নেকে এখানে ফ্র্যাকচার হয় ইন কেস অফ ফিমেল এটা হচ্ছে কমন স্পেশালি ইন ইন ফিমেল কজ এখানে হচ্ছে আমাদের ফিমেলদের অস্টিওপোরেসিসের জন্য এখানে এই যে আমাদের যে নেক রয়েছে এখানে হচ্ছে আমাদের কিছু ফ্র্যাকচার হতে পারে আচ্ছা এখন আসি দ্য হেড এই যে আমাদের যে আর্টারি সাপ্লাই যে রয়েছে এখানে আর্টারি আর্টারি সাপ্লাইটা কী হয় আমাদের নেকের আর্টারি সাপ্লাই ফিমেলের সো দ্য হেড ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য রেটিনাকুলার আর্টারিস ব্রাঞ্চ অফ দ্য মিডল ফিমোরাল সারকামফ্লেক্স আর্টারি সো এই যে আর্টারিগুলো রয়েছে সো দিস আর্টারিস গেট ইনজিউর্ড ইন দ্য ইন্ট্রো ক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার যেমন যখন নেক যখন ফ্র্যাকচার হবে সো দিস আর্টারি গেট ইনজিউর্ড ইন দ্য ইন্ট্রো ক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার অফ দ্য নেক অফ দ্য ফিমার লিডিং দ্য অ্যাভাসকুলার ন্যাক্রোসিস অফ দ্য হেড তাহলে আমাদের ফিমারের ক্লিনিক্যাল অসিফিকেশন অ্যান্ড মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন এইটুকুই আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইক